没吃饭啊？憋死我了！下轿，落轿。奴才该死，奴才该死，该死！滚回去！等下咱们去长春宫请了安，就回延禧宫去。姐姐正殿里的东西都不许动，得原样留着。好的，主。我们走。嗯，站住！这小子，你做什么？滚开你！不打你，你眼里便没我这个人了，是吗？我是皇上的慎长赞，你是长赞，我是贵人，你便这般无礼。谁叫你长了一副晦气的面孔，讨人嫌！我再怎么讨人嫌，我也是自前底的时候就伺候皇上的。你伺候皇上？你伺候过皇上几回？皇上还记得你这个人吗？也不瞧瞧自己是什么东西，无宠，就是低贱。主，皇上。这慎长在也太恃宠而骄了。海国人比他位分高，资历深，他伸手就打人家脸。宫里人都知道了，你可千万不能不管啊！哼，恃宠而骄这四个字，由你的口中告诉朕，倒是颇有趣味。皇上别笑话臣妾嘛，臣妾这些年侍奉皇上，不敢不尽心。若是臣妾做错了什么，皇上责罚臣妾便是，可千万别不理臣妾啊！朕怎么不理你了？劳侍宁给你画了一幅毒画像，嫔妃里唯一的荣宠，旁人都没有。他说啊，你的画快裱好了，到时候，朕再与你一块同赏。谢皇上。不过皇上哄着臣妾高兴，可慎长哉也是要处罚的。这才是赏罚分明嘛！朕已经换了慎长在过来了，自然会说的。皇上，慎长在来向您请安了，让他进来吧。这。臣妾请皇上安，贵妃娘娘安。你打了海贵人，贵妃气恼得很呢、啊。你也是从小宫女过来的，姑姑们打宫女。也知道不打脸的，皇上，臣妾过来。是，让朕瞧瞧你的手。哎呀，你这手啊，也是皮肉做的，打了别人的脸，自个儿的手也会疼的。要不然让太医给你瞧瞧。你打了别人呢，自个儿也会伤到的。下次不许再这么动手了啊！皇上，你瞧，手那么细呢。皇上，嗯，臣妾先走了。哦，手那么细呢，伤了手朕会心疼的，一定要小心啊！臣妾告退。还疼不疼啊？朕给你揉揉啊。不会。贱婢就是贱婢，居然敢在本宫面前这么做！哎，皇上还宠着她，主，你小声些。本宫真是后悔，当初不过使了她一下，便让她爬上了龙床。小心跟着，主，谁都骂的，您可骂不得。咱们的事儿，他多少知道些。怎么，他还告发我呀？如今慎长在的阿玛在高大人底下得利，那也是高大人的脸面，咱们就且忍一忍，多少人恨得牙痒痒呢。迟早得有人收拾他。咱们还是先想想，怎么把今日告状的事圆过去，免得慎长在记恨您。他还敢记恨我？咱们去皇后娘娘宫里，让娘娘做主。是。
今儿的事儿，你不必怨贵妃。宫里啊，最重尊卑。臣妾不敢。海贵人再不得宠，也是从钱地里出来的。幸好今日告诉皇上的是贵妃，若换成别人，那话还不定难听成什么样子呢。今日皇上没有怪你。也是贵妃帮你避重就轻，按理救了你。多谢贵妃美言。你是本宫抬举过的人，行动举止可别失了体面。贵妃教诲，嫔妾都记下了。听说你还有两个兄弟，都还小，不成才呢。好好调教着。有你这个姐姐，你的兄弟不差前程。是，好了，都别在我这儿立规矩了，回去吧。那臣妾告退。嗯、皇上器重贵夺，以后在后宫别跟甚常在计较。我听说，那个贵夺是个好官。臣妾知道了。没事，一会儿喝点热水，能缓过来。这么下去可不成，季太平有法子，咱们也得想想办法。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，是海兰。姐姐，小石。姐姐。姐姐，这儿呢。姐姐，嘘，海兰。姐姐，你怎么来这儿了？我担心你，你在里头好不好？有没有吃好啊？我听说里面特别阴冷，我带来上好的衣物给你，索性帮忙。你的脸怎么了？被人欺负了？被阿若打的。阿若？为何？也不知道阿若怎么了。明明刚试完寝出来，火气还那么大，无缘无故的就打了主，还辱骂了主。皇上知道了，根本就不信。主啊，别说了。海兰，阿若知道你我交好，她又恨我。所以势必会迁怒你，视你为眼中钉。实在不成的时候，你还是得找皇上和皇后娘娘替你做主啊。知道了。还有，冷宫这地方，往后就不要来了，免得连累自己。不。谁啊？谁在那儿啊？你谁啊？侍卫大哥。这是延禧宫的海贵人。海贵人。哦，给海贵人请安。海贵人，这么晚了，您怎么在这儿啊？您不能擅自闯入冷宫啊！您别让我们为难了，您赶紧回去吧。啊，侍卫大哥，这海贵人是专程来看我们主的，您千万别声张好吗？不是我声张，这不是有规矩吗？这这个给你。你这不是让我为难吗？这我拿这东西，别人以为我偷的呢。要不这样，有银子吗？有，有心，有有有，有一些碎银子。得嘞，海贵人，这今后啊，要送什么东西，您别亲自来了，这太危险了。您把东西交给我，我递给他就行。你愿意帮忙？这不有银子拿吗？为什么不帮
，你既然愿意帮忙，我得知道你叫什么。我叫凌云彻。多谢你了，凌云彻。没事。凌云彻，真掉茅坑了。知道了，马上过来。海贵人，您啊，赶紧回去吧。下回要来，提前跟我说一声。不过，这话说回来了，你也别经常过来，这太显眼了。行了，你们俩就是聊完了，就赶紧回去吧，别让人看见了。啊，姐姐，我不能经常来看你，可是每隔十天，只要天气好，我便会在御花园里放一只风筝，让你知道我安好。你也要好好保重啊！好，我快回去吧。主，咱走吧。主，赶紧回去吧。